Ya, uh, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa uh, bertemu lagi dalam tatap muka secara virtual ya. Nah, Pak Anggun harap ketika awal pembelajaran seperti ini, kamera bisa diaktifkan supaya Pak Anggun bisa melihat muka kalian. Gak apa-apa ya. Pak, kuotanya hampir habis. Gak apa-apa. Sehabisnya, seselesainya kalau bisa nggak mengikuti sampai jam kedua, ya nggak apa-apa. Yang penting, coba untuk mengikuti ketika Pak Anggun minta untuk diaktifkan kameranya, diaktifkan. Ya. Syukur pisan, diaktifkan terus. Tapi kalau nanti pada saat Pak Anggun memberikan materi ketika memang kamu sangat mepet untuk kuotanya silahkan dinonaktifkan nggak apa-apa kameranya ya nggak apa-apa tapi saat seperti ini saat kita ber apa ya e, bertanya jawab saling tegur sapa silahkan diaktifkan dulu ya oke okay? nah seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Uh, ini siapa ya yang namanya salah nulis? Silahkan namanya ditulis kelasnya dulu, baru nama kamu, baru nomor absen ya. Sekali lagi nama kelasnya dulu, kelas kamu dulu misalnya 7A, namanya Anggun, absennya 2 ya gitu. Ini ada yang nggak ada, nggak bernama ini, tolong. Nah, udah hilang, anaknya langsung kerasa, ya langsung dirubah ya namanya. Terus di absen pun sama presensinya. Silahkan. Uh, seperti itu ya jangan pakai kelas 7 kalian udah kelas 8 di sana base yang kelas 7 ya itu oke okay. untuk mengawali uh, pelajaran hari ini Pak Agus seperti biasa mau berapapun pesertanya kita akan mulai jam 8 karena saya kasihan dengan kalian yang sudah masuk dari awal kuotanya sudah ke sebuah dulu harus menunggu anak-anak yang masuknya terlambat buat apa kita nunggu yang terlambat ya kerugian buat mereka sendiri biarkan kalian yang sudah sesuai tepat waktu maupun apresiasi. Oke, mari kita berdoa dulu. Uh, tundukan kepala 5 sampai 10 detik. Kita berdoa sesuai agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Sehat, sehat kan semuanya? Ya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, tetap mendapatkan kuota yang banyak. Oh iya, Pak Anggun beritahu juga, insya Allah bulan depan kalian akan mendapatkan kuota dari pemerintah. Nah, insya Allah bulan depan akan mendapatkan kuota dari pemerintah selama tiga bulan kalau tidak salah ya, Agustus, September, Oktober, November kalau tidak salah. September sampai November kalian akan mendapatkan kuota dari pemerintah. Dan kuota itu bisa kalian gunakan untuk Zoom, untuk Meet, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran itu bisa. Terus, Pak Anggun harap kalian ketika didata nomornya oleh wali kelas, berikan nomor yang aktif. ya Berikan nomor yang aktif. Karena nanti kalau nomornya kalian salah, kuotanya nggak akan masuk. ya Jadi nomornya harus benar-benar aktif dan kamu gunakan ya nomornya kamu bukan nomor bapakmu kecuali kok karo bapak HP ini si Ji, nomor si Ji, apa apa nomornya kamu ya yang aktif pastikan nomor itu aktif yang kedua eh, kadang kita lupa ketika nomor kita itu sudah hangus karena apa karena sekarang kita pakainya wa 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 ketika kita pakai wifi 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 kita nggak sadar kuotanya kita kadang ada terus karena pakai wifi ternyata masa aktifnya ya udah habis nah itu silakan dicek ya walaupun kita bisa wa anan belum tentu nomor kita masih aktif barangkali sudah aktif pagi ya barangkali nomor kita sudah habis oke ya silahkan yang mau bertanya dulu Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya, anak, -anak? Sudah belum tak mulai? Walaupun sudah nge-share materi ke kalian ya. Itu kan? Ya, kemarin kan sudah tak share. Dan materinya itu memang sekarang tak buat formatnya tampilan HP. Jadi kalian ketika buka materi di Pak Angkun, lewat HP itu lebih nyaman. Materinya tak buat formatnya berpenampil HP. Jadi penampilan uh, materinya itu ber, bersahabat dengan kalian. Begitu. Ada yang mau ditanyakan atau materi yang sebelumnya? Mau ditanyakan kemarin? Pak, saya belum bisa merubah nama email. Pak, saya dan lain sebagainya. Ataupun materi yang akan kita uh, bahas hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum tak mulai. Belum ada? Oke, okay. berarti tak ngebut ya. Materi kita hari ini silahkan uh, diperhatikan dengan baik. Pak gunakan buka materinya. Uh, seperti biasa, nanti kalian buka linknya ya, link yang Pak Anggun berikan ke kalian. Ya, semoga lagi. Oke ya, kelihatan ya. Oke, nah. Pak Angun akan tunjukkan tunjukkan penampilnya seperti di HP. Kelihatan nggak di layar kalian? Kecil banget ya. Udahlah, kalau terlalu kecil, tak tampilkan layar biasa saja. Nggak usah layar penampil HP. Oke. Okay. Ya, ketik seperti biasa ketik hailing.me garis miring Pak Anggun. Ya, itu uh, semua materinya di situ ada. Uh, jadi tak ingatkan lagi semua materi yang ada di sana itu nanti bisa kamu akses dan semua materi dan tugasnya ngumpul jadi satu tuh di situ. Jadi kalian bisa gunakan, ya. Hanya satu pintu saja supaya memudahkan kamu semuanya. Oke, lanjut materinya hari ini yang keempat yaitu materi tentang Google Workspace atau dulu dikenal dengan nama Google Suite, seperangkat fitur atau aplikasi dari Google. Waduh, dicoret-coret ini. Oke, maaf. Sebentar. Nah, oke. Okay. Ya. Sudah pada baca belum ini? Kemarin? Sudah baca baca ya? Oke. Okay. Oke, okay. saya jelaskan. Satu per satu. Ya. Nah. Mohon maaf ini tak aturnya tampilan Uh, saya membaca tampilan HP, jadi kalau dibuka lewat komputer ya seperti ini, layarnya nggak full ya. Tapi kalau dibuka lewat HP kamu, layarnya full. Materinya bisa full satu layar HP. Oke, okay, masih di uh, bab tentang rekayasa atau perancang penggunaan teknologi. Kita lebih spesifik ke, nah ini Google Workspace. Kemarin kalau kita ingat-ingat lagi ada tiga ya sub pembahasan. Lebih umumnya kita akan membahas tentang Google Workspace, apa saja fitur aplikasi perangkat Google-nya. Yang kedua email, kemarin sudah kita bahas, walaupun belum keseluruhan. Yang ketiga, Classroom. Nah, Classroom ini yang nanti insya Allah akan kita coba. Banyak kendala-kendala di dalamnya supaya kita tidak mengalami itu, nah kita kenalan dulu nanti sama Classroom-nya, seperti apa penggunaannya dan lain sebagainya. Oke, okay. nah Google Workspace, Google Workspace itu tadi sudah tak jelaskan yaitu seperangkat perangkat aplikasi atau fitur dari Google yang biasa kita gunakan. Ada apa saja sih di dalamnya? Yuk kita lihat. Ya tadi kan sudah disebutkan dua, contohnya ada email, 
Yang kedua ada plasom. Ternyata tidak hanya dua, tapi banyak. Nah, ini contohnya. Kalau kalian buka, itu isinya ada banyak sekali nih. Akun ini menunjukkan akun penggunaan kamu. Terus yang kedua yang telusur ini, telusuri, ini adalah Google penelusuran. Hampir sama kayak Google Chrome ya, tapi ini dari Google penelusuran. Terus ada map atau map. Google juga mengeluarkan ini. Ini produk-produknya Google nih. Ada YouTube. Google YouTube. Jadi yang sebenarnya itu mungkin tidak dibuat oleh Google, tapi dia itu bertautan dengan Google. Jadi Google itu bisa digunakan untuk apa saja ya ini. Penggunaannya. Ada berita, ada Gmail, ada Meet. Ini ada Meet, ada Chat, ada Kontak. Ada drive, ada kalender, terjemahan, ada banyak. Kamu nanti bisa buka, bahkan ada penyimpanan foto kita secara cloud atau di awan, atau di apa ya, lebih anune, penyimpanan di awang-awang, di internet. Ada duo, duo itu kayak Zoom, kayak Google Meet, itu duo juga mengeluarkan apa uh, Google juga mengeluarkan aplikasi untuk uh, video conference ada belanja tuh ada belanjanya juga tuh ada Chrome nah ini ada banyak sekali nih ya ada Hangout ini kayak SMS Hangout kayak WA ada Keep ada Slide Spread dokumen buku buku Google kamu bisa membuat buku online dokumen dokumen itu kayak Word tapi sifatnya online Spreadsheet itu kayak Excel, sifatnya online. Slide itu seperti PowerPoint. Nah, banyak sekali. Tak kenalkan semuanya dulu, tapi nanti kita tidak pakai semuanya. Karena selama satu tahun ini, kalau kita pakai semuanya nggak mungkin, stoknya nggak cukup. Jadi kita hanya pakai beberapa. Ada Jamboard, Classroom, Art, dan lain sebagainya. Ada Podcast, Google One, Perjalanan, Formulir, dan lain-lain. Itu perangkat-perangkat pada Google Workspace, ya, itulah paketnya. Perangkatnya itu seperti itu. Nanti yang kita gunakan apa saja sih? Nah, kita nih fokus ke email. Nih emailnya kalau di HP kalian tampilannya kan seperti ini nih. Email. Nah, terus fitur pada email, nih. Ini tidak tampil semuanya nih, atau kotak masuk dan lain sebagainya. Biasanya nenek emailmu sudah penuh, kamu dapat inbox dari teman kamu yang email ke kalian. Biasanya tidak masuk di kotak masuk, bisa jadi dia masuk di spam, ya, di spam. Biasanya kalau kamu nyari ke kotak masuk nggak ada, di spam. Itu perangkat uh, emailnya. Yang ke selanjutnya itu ada classroom. Nah ini. Kita mulai masuk ke classroom. Kalau email kemarin kita sudah bahas di minggu yang lalu, sekarang kita coba masuk ke classroom. Merupakan ruang belajar jaringan online yang banyak digunakan oleh masyarakat atau orang-orang di dunia. Ya, ini, ini classroomnya nih. Nah, ini eh, Pak Anggun sampaikan kalian itu kan sudah diundang oleh wali kelas untuk masuk classroom. Silahkan. Bahkan kalau ada bapak ibu guru yang sudah menggunakan mengenalkan classroom kalian diikuti ya. Jadi nanti ketika kita eh, penggunaannya sudah dioptimalkan, kita sudah paham dengan platformnya. Tampilannya seperti ini. Nah, pastikan di bagian ini, classroomnya itu classroom kamu, akunnya kamu, jangan akunnya orang lain. Kamu buka, eh tampilan di sini bukan punya kamu, ya nanti kamu salah, salah penggunanya. Ini classroom, ya. Terima kasih. Materinya hanya itu. Sedikit banget tanggung. Iya. Memang sedikit. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya sebelum Pak Agun lanjut? Saya, Pak. Ke mana, 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 mana? Octavia. Oke, Octavia. Octavia. Sebentar, kelas. 
Octavia 8G. Octavia, benar tak cari dulu. 8 G. Octavia. Ya, Octavia. Hap, ya. Gimana, Mbak Octavia? Saya, Pak. Pak, saya mau tanya, kadang kalau di classroom, kok kalau ada tugas nggak muncul notifikasi itu kenapa, Pak? Nah, oke, okay, terima kasih, Mbak Octavia. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah. Oke, okay, saya akan tunjukkan. Saya akan menunjukkan ketika kita mendapatkan atau mengirimkan tugas di classroom-nya. Nah, sebelumnya, Mbak Octavia sudah gabung di classroom-nya ya kelas kamu, Mbak Octavia? Iya Coba Pak. Di classroom kelas kamu kan? Iya. Oke. Okay. Nah, kalau kamu sudah bergabung, sebenarnya nanti kamu bisa melihat ada dua cara yang bisa kita gunakan nanti, yaitu menggunakan email atau menggunakan aplikasi classroom itu sendiri. Nah, contohnya Pak Anggun akan uh, buka di emailnya. Pak Anggun akan buka di emailnya. Nanti kalian bisa lihat di bagian ini. Bentar ya. ya di layar kalian nanti akan kelihatan tuh. Ah, ini koneksinya agak kurang stabil nih. Saya tidak tahu kenapa koneksinya internetnya kok tidak terlalu stabil ya. Nah, kan seperti ini kita masuk di classroom-nya mana? Oke, ini tak bisa dulu. Kita masuk di classroom. Nah, ini nih. Nah, kalau kamu buka laptop, kayak Pak Anggun ini caranya. Kalau pakai laptop, oh, kalau pakai HP, lewatnya classroom, langsung aplikasi juga bisa. Ya, misalnya Pak Anggun punya classroom di sini, benar. Oh, ini aja tak pakai HP panggung aja nih sebentar sebentar ya tak sambungan dulu satu Nah. Iya, oke. Nah, kamu akan melihat tampilannya seperti ini. Ini tak langsung munculkan menggunakan HP saja. Jadinya kalian lebih nyaman. Nah, seperti ini ya. Di tempat kalian sudah muncul. Mbak, kita bisa masuk. Sebenarnya supaya saya bisa mengontrol tampilan di anak-anak. Oke, nah. Contohnya kayak gini, ya. Ini kalau di HP ya. Ini Pak Anggun contohkan di HP langsung. Pak Anggun punya nih aplikasinya. Aplikasinya yang ini. Kita buka langsung. Nah. Kamu buka classroom-nya. Nah, kalau sudah masuk, pasti akan munculnya seperti ini. Hanya saja di tempat kamu munculnya hanya satu kelas mungkin. Kelasnya kamu. Kalau Pak Anggun kan ini muncul semua kelas. Ya, ini contoh penampilan semua kelasnya. Nah, nanti ketika kalian uh, sebentar, saya akan coba buka pakai akun. Nah, ini misalnya, karena saya bergabung hanya satu kelas, anggap saja ini kelas kamu ibaratnya lah ya, ini sampel saja. Nah, ketika kita buka kelasnya, di tool sentuh. Nah, kamu di tugas kelas ini, dicek tugas kelas. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini akan kelihatan. Nah, tugasnya seperti apa? Silakan dibuka. Misalnya yang ini. Nah. Nah, seperti ini. 
nanti akan diserahkan, ditugaskan, dan dinilai. Nanti kita akan bisa lihat, ya, seperti itu. Jadi tugasnya itu nanti kamu bisa lihat di bagian tugas kelas seperti ini, ya, di sini. Nah, ketika di sini kok nggak muncul pak? Kok di tugas kelas itu nggak ada notifikasi tugas yang muncul? Saya harus buka di mana? Oke. Yang kedua, ini caranya tidak masuk di classroom. Nah, kita masuk di email. Nah, yang ini. Ini kan ada Gmail. Kamu klik aja Gmail-nya. Nah, tapi pastikan ini. Ini buat kalian yang memiliki email lebih lebih dari satu di HP. Kan karena ada beberapa HP kalian itu emailnya lebih dari satu. Ada yang emailnya tiga, emailnya kakak, ibu, gabung semua di HP kamu. Nah, caranya gimana supaya kamu tidak salah email? Pastikan emailnya ini yang di sini akunnya adalah akun kamu. Nah, seperti ini dibuka. Akunnya akun kamu. Nah, seperti Pak Anggun ini kan emailnya banyak banget nih. Pastikan email yang kamu pakai untuk classroom di kelas kamu. Uh, sudah ya di sini tak ulang ya karena tadi ada kendala uh, jaringan ini khusus untuk kalian yang memiliki email lebih dari satu di perangkat kalian jadi kalian bisa pakai salah satu email di sini tapi pastikan email itu adalah email yang kamu gunakan untuk classroom kamu yang kamu daftarkan di classroom kelas kamu Contohnya kayak gini, oh iya saya pakainya email yang prakarya, oh iya udah, panggun pakai email ini, set, pilih. Nah nanti akan muncul pemberitahuannya di sini. Nah, jadi kita tidak harus membuka langsung di classroom. Kalau classroom kita error, di HP itu error, kita bisa buka di email. Nah seperti ini, oh kelas diperbarui, BBBB, nah, ini, ini, ini ada nih. Nah, kan ada notifikasi seperti ini, ada tugasnya, mengiringkan tugas, TKS Pro 9, terus nih ada nih tugas-tugasnya. Jadi ada notifikasi di kotak masuk kita. Nah, kalau dibuka gimana Pak? Ya dibuka aja. Nah, setelah itu kan akan muncul. Nah, ini contohnya kalau Pak Ambun sudah mengerjakan. Jadi kalian besok juga ketika sudah mengerjakan bisa langsung melihat nilai yang diperoleh kalian. Nah ini kalau yang belum dikerjakan seperti ini. Kamu tinggal klik buka saja. Ini kalau langkah melalui email ya. Nah nanti ketika dibuka, maka muncul langsung ke penampilan tugasnya. Bedanya di sini. Jadi kalau tadi kalian masuk ke classroom-nya dulu, setelah itu kalian buka di tugas, setelah itu buka tugas yang mana, terus dikerjakan. Nah, tapi kalau lewat email, kamu langsung ke email kotak masuknya tugasnya yang mana, dibuka otomatis langsung menuju ke penugasannya. Itu ada dua cara. ya seperti itu. Nanti kalau kalian buka yang ini, nanti ya akan muncul tugasnya. Nah, lihat formulirnya. Kalau Bapak Ibu Guru mengirimkan tugas melalui formulir ya. Nah, seperti ini. Oh, nanti kalian ngisi misalnya tugasnya apa saja eh, namanya. Nah, biasa kan ketika ngisi nama itu nama lengkap kamu. Terus kelasnya misalnya kelas kalian 8 apa 8B ini hanya sampel saja ya, hanya contoh nomor absennya satu misalnya. Terus berikutnya. Nah, seperti ini. Terus dikirim. Setelah dikirim seperti ini kirim. Nah, maka kamu sudah mengerjakan tugas. Itu contohnya. Pak, kalau nutup gimana? Ya tinggal ditutup saja. Nah, sudah ketutup. Kamu sudah mengirimkan tugas. Itu ketika kalian membuka melalui email ya, selalu melalui email. Tapi biasanya kamu kan sudah punya nih aplikasi Classroom. Ya buka aja aplikasi Classroom-nya. 
Nah, di situ kalau terakhir kamu menampilkan di tugas kelas, maka ya tugas kelas yang tertampil. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini tugasnya. Jadi ketika uh, kita langsung... Nah, kebanyakan dari kalian adalah satu, Pak Anggun uh, beritahukan, forum ini, ini forum ya, menu forum ini, kita itu untuk membahas tentang hal-hal yang umum. Itu di forum. Jadi forum ini di, e, digunakan untuk pembahasan hal-hal yang umum. Tapi ketika kalian membahas tugas kelas atau tugas-tugasnya per, per tugas itu sendiri, per mapel ataupun per bab, per materi, silahkan menunya tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini kamu boleh bertanya ke Bapak Ibu Guru, misalnya tugas A. Oh, saya ngerjakan tugas A. Uh, saya sebentar oke sebentar dulu nah tampilannya kamu seperti ini nah contohnya kayak gini saya mau Uh, bertanya tentang tugas A. Sebenarnya kalau di forum seperti ini, misalnya tugas tentang A, tulis komentar di sini juga bisa. Ya, tapi ini sifatnya nanti umum. Jadi teman-temanmu juga bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan di situ. Jadi boleh juga di situ kalau kamu bertanya misalnya tugas tentang tugas A ini ya, yang ini nih. Nah yang ini yang A, tugasnya. Kau mau komentar dulu di situ. Misalnya Pak. Sebentar, belum menampil ya di tempat kamu. Nah, kamu langsung komen di sini aja. Maaf, Pak. Untuk tugas paling lambat kapan? Lambat dikumpulkan kapan? Nah, contohnya begini. Tapi saya minta tolong jangan disingkat. Kamu ketika ngetik di sini ini hanya Pak Agung hanya menyingkat supaya waktunya tidak terlalu panjang ya. Tapi kalian usahakan menggunakan bahasa yang baik. Ya. Misalnya ada yang tanya, "Pak, tugas um kapan ya?" Cos, aku belum ngerjain. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Ya. Nulisnya harus yang baik. Kamu kan sudah diajari uh, menulis berbahasa yang baik. Nah, silakan dikirim. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul. Nah, oleh Bapak Ibu guru nanti akan terbaca. Nah, di sini nanti akan dibalas oleh Bapak Ibu guru. Oh, ada satu komentar kelas. Nah, itu Bapak Ibu guru nanti akan membaca. Ataupun saat kamu mengirimkan tugas, contohnya seperti ini. Nah, kan dibuka seperti ini. Kamu langsung tulis komentar nih. Di sini. Nah, tulisnya di sini nih. Tulis di sini. Ya, tuliskan bla 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 bla. Tulis di sini juga boleh. Paham ya? Jadi kamu bisa uh, bertanya ke Bapak Ibu guru di forum ataupun saat langsung menuju ke tugas yang kamu kerjakan. Nah, nanti ketika kamu sudah dikerjakan tugasnya, dia warnanya akan berubah, tidak tebal. Oh, belum menampil ya. Sebentar. Nah, jadi warnanya nanti dia akan warnanya sudah seperti ini. Tapi kalau yang belum dikerjakan biasanya warnanya tebal. Ireng, ireng kandel. Hitam, Kak. Tebal. Kalau ini kan sudah dikerjakan semua. Cuma belum dinilai. Nah, contoh pekerjaannya sudah dinilai. Ya, tadi. Uh, contohnya tadi yang mana ya? Ini nih. Nah, kalau sudah dikerjakan, secara pribadi kamu bisa lihat nih. Oh, nilai saya diberikan 90 oleh Pak Guru, oleh Bu Guru. Ini bisa kamu lihat sendiri langsung, karena kamu sudah ngirim. Pak, kalau contoh tugas yang belum dinilai gimana? Ini contohnya. Nah, ini ditugaskan tadi belum dikerjakan. Maka keterangannya seperti ini. Baru ditugaskan, belum kamu kerjakan. Seperti itu. Nah, nanti ada simulasinya. Pak Anggun akan mencoba ketika kita sudah uh, kelas sudah lengkap. 
Mau macet lagi ya? Oke, sebentar-sebentar. Masih macet nih komputernya. Nah, ketika nanti classroom sudah clear, lengkap, Pak Anggun akan simulasikan kalian mengirim tugas dan mengerjakannya. Jadi penampilan di kalian itu seperti ini. Baik. Ya. Nih. Ya. Nah. Jadi kalian nanti tampilnya kayak gini. Kalau kelas kalian hanya satu, yang diikuti ya satu. Tok. Kalau kalian mengikuti kelasnya banyak, ya nanti akan ada banyak. Nah, seperti itu. Kalau mau dibuka ya dibuka langsung ke sini. Nah, cara ngecek tugasnya seperti ini. Dibuka. Setelah itu ke menu tugas kelasnya bisa. Atau langsung dilihat nih yang di sini. Yang mana yang belum kamu kerjakan. Oh, yang ini apa, yang ini apa, yang ini. Kalau sudah dibuka semua, warnanya tidak akan hitam pekat. Tapi sudah hitam biasa seperti ini. Tapi kan belum tentu juga kamu kerjakan. Mungkin hanya kamu buka top. Nah, salah satunya caranya adalah kamu harus aktif mengecek tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Seperti itu. Ya, jadi kamu bisa buka lewat sini, lewat aplikasi Classroom itu sendiri, ataupun melalui eh, apa tadi email, ya email masuk kotak masuk kalian. Nah kemarin ada yang bertanya nih Pak Agun, kok di anggota saya kok nggak ada ya Pak? Gitu kan kemarin ada yang tanya gitu. Untuk kalian, ketika kalian masuk membuka Classroom anggota. Kalian akan nggak kebaca loh, nak. Karena kalian itu peserta di situ, jadi salah satu peserta, semua peserta akan kebaca kecuali kamu. Karena kamu sedang aktif gitu loh. Dan kamu pakai di HP kamu gitu loh. Ketika kamu menggunakan akun teman kamu, maka akun kamu bisa kelihatan. Seperti itu. Paham ya maksudnya Pak Anggun ya? Jadi ketika kamu sudah muncul seperti ini, tampilan anggotanya teman-teman kamu ada di semua sini, kok nama kamu nggak ada? Ya nggak ada, karena nama kamu lagi dipakai oleh kamu gitu loh. Ya, itu. Cara ngeceknya gimana Pak? Ya sudah, kalau kamu sudah bisa membuka kelas ini, berarti kamu sudah terdaftar di kelas ini. Seperti itu. Nggak usah takut. Gitu loh. Nah, ini contohnya nih. Kalau hitam... Halo, uh, nggak? Oh ya, oke, okay. udah, udah nyambung lagi. Kalau yang hitam pekat seperti ini tampilannya, ini belum dikerjakan nih. Kalau yang udah abu-abu seperti ini, ini belum tentu dikerjakan, tapi sudah dibuka oleh kamu. Saran Pak Agung, ya kalau sudah dibuka ya dikerjakan kalau bisa ya. Jangan menunda-nunda kerjaan, nanti bawa perlu kelepaan, numpuk semuanya terlalu banyak, kan kasihan kamu. Begitu ya, jadi nanti kalian bisa ngecek, bahkan langsung melihat nilainya secara langsung. Itu contoh kalian mengerjakan melalui classroom langsung, ataupun melalui email. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi, ayo yang mau bertanya. Saya, Pak. Ke 5 menit ya. Alisa. Oke, Alisa kelas 8. Sebentar, sebentar. Kak tulis dulu. Bocah belum takon, tambah ini lene. Alisa 8 apa ya, Bu? 8. Oke. Enggak. Set do, sebentar do. Kotmu di belakang. 8 C. Alisa, Alisa Dewi ya? Iya. Iya. Silakan Mbak Alisa. Ya, silakan Mbak Alisa. Mbak, saya ingin bertanya, luar dari materi nggak apa-apa, Pak? Gimana? Luar, maksudnya saya ingin bertanya, tapi di luar materi yang Bapak jelaskan. Oke, pertanyaannya tentang apa? Coba. Kan kalau link kalau tugas terstruktur kan biasanya kan di link, Pak. Ya. Nah, itu kalau udah saya kirim dan saya buka lagi itu jawabannya udah nggak ada. Jadi harus ngerjain ulang lagi gitu loh, Pak. Padahal udah saya kirim, saya lihat punya teman itu masih ada jawabannya meskipun sudah ngirim. Itu bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Eh uh, walaupun 
kita bahas link, nggak dibahas di materi ini, tapi itu masih berkaitan, dok. Terima kasih, dok. Bagus. Jadi ketika kita mengerjakan tugas terstruktur atau tugas mandiri yang digunakan oleh Bapak Ibu melalui Google Form, ada beberapa hal yang mungkin kalian perlu pahami, yaitu satu, terkadang kita bisa ngedit tugas yang kita sudah kirim. Ada Bapak Ibu guru yang mengizinkan atau mengatur formulirnya atau linknya itu bisa diedit setelah kamu klik kirim. Jadi kamu bisa membuka kembali melihat jawabanmu kembali itu bisa. Tapi ada juga bapak ibu guru yang tidak e, mengaktifkan menu edit jawaban. Yaitu setelah kamu klik terkirim ya sudah jawabannya langsung sudah terkirim kamu nggak bisa buka ulang jawabanmu nggak ada rekapannya dan lain sebagainya itu seperti itu. Nah dari pertanyaan mbak Alisa Ai Alisa Dewi tadi ya. Tadi kan kasusnya kamu mengerjakan di link ya Google Form misalnya ya Dok ya. Iya. Ya, terus setelah kamu kerjakan kamu jawab semua. Jawabannya maksudnya enggak munculnya gimana Dok? Kalau udah kekirim habis itu kan saya keluar. Ya. Pesan lagi ini itu harus ngerjain ulang lagi misalnya kayak ngisi nama absen kelas gitu. Oh ya. Iya Dok. Memang seperti itu. Eh uh, ada yang mengaktifkannya seperti itu. Jadi kalau Pak Anggun biasanya kayak gitu. Jadi ketika kamu mengerjakan sekali sudah dikirim, maka ketika dibuka lagi linknya, ya kamu mengerjakan dari awal lagi, tidak mengerjakan dari uh, apa ya, dari hal yang terakhir kamu yang tadi enggak. Tapi dari awal. Kecuali, kecuali ya, kecuali Pak Anggun seperti tadi mengaktifkan menu edit pada tautan atau link yang diberikan. Jadi kamu bisa buka lagi. Nah, jawaban kamu bisa diedit, nah itu bisa. Jadi eh, kamu tinggal komunikasikan ke gurunya siapa yang memberikan tugas. Misalnya ada teman-teman kamu kok, loh kok ini teman-teman saya bisa ngedit jawaban, kenapa saya tidak? Nah itu ditanyakan ke bapak ibu guru yang memberikan link tautannya. Kalaupun itu bapak ibu guru bilang loh seharusnya memang tidak diberikan akses untuk ngedit, berarti teman-teman kamu itu yang Mungkin salah ngeklik linknya, link tugas yang mana seperti itu ya. Jadi ada dua nih dok. Kamu bisa besok eh, diamati ada dua jenis tugas eh, pengaturannya, yaitu satu bisa diedit, yang satunya itu tidak. Kalau yang tidak bisa diedit, berarti kamu hanya ngeklik satu kali setelah kirim itu selesai. Kalau kamu buka lagi linknya, kamu harus ngerjakan lagi dari awal. Tapi jawaban kamu sudah masuk di bapak ibu guru yang memberikan tugas gitu, itu ya paham dok? Ya insya Allah. Ya. Nanti, ya nanti kalau tetap belum paham bisa ditanyakan ke Pak Anggun melalui WA ya atau melalui grup. Nanti kamu tunjukkan sekaligus uh, jenis errornya. Sekali lagi kalau Pak Anggun minta. Ketika kalian mengalami masalah, usahakan saat error di screenshot dikirim ke Pak Anggun. Pak Anggun, ini uh, error saya bagiannya seperti ini. Nah, pemecahannya atau solusinya gimana, Pak? Tolong dibantu nah, itu. Ya, jadinya Pak Anggun bisa melihat, oh iya, kalau errornya seperti ini, kamu harus seperti ini gitu. Tapi biasanya kalau hanya penjelasan, Pak, saya errornya lagi gini, 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 gini. Nah, itu kadang Pak Anggun harus mikir dulu dari manakah proses error itu terjadi gitu loh gitu ya, makasih sekali dok. Ya, ya ada yang ya. lain lagi yang mau bertanya sebelum Pak Agun tutup, waktunya tinggal Oke. 3 menit. Ya silahkan, siapa ini pertanyaan terakhir? Mana mana? Ayo, terakhir terakhir sebelum Pak Agun tutup, waktunya udah habis. Gilberto. Gilberto, mana Gilberto? Kayak pamannya Pinocchio ini, Gilberto. Mana? Pasti mau tanya nih. Gak ada? Di kolom chat juga gak ada ya. Ya, pokoknya intinya gini. Kalau kalian sudah ada Bapak Ibu Guru yang memberikan tugas melalui classroom, kalian mengirimnya kok kesulitan, tanyakan ke Pak Anggun gak apa-apa. Pak, saya mengirim tugas seperti ini kok gak bisa. Bapak Ibu Guru belum bisa mengirim jawaban menerima jawaban saya. Enggak apa-apa tanyakan Pak Agun, nanti Pak Agun bantu ya. 
supaya kamu bisa ngirim tugas, bisa ngerjakan ulangan lewat classroom. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah ngirim ulang lewat classroom. Kalau kamu kesulitan, tanyakan aja nggak apa-apa. Yang penting jangan meminta Pak, tolong dikerjakan sekalian Pak. Wo, oh, tak wantemi sih sar. Tugasnya kamu kok Pak Anggun sih nggak harap. Ya gitu. Jadi Pak Anggun itu insya Allah akan membantu kalian semaksimal mungkin sebisa saya. Tapi mungkin tidak semua yang kalian tanyakan akan bisa Pak Anggun tangani karena Pak Anggun bukan bukan apa orang yang segalanya tahu. Pak Anggun akan mencoba membantu sebisa Pak Anggun. Syukur pisan. Uh, semua pertanyaan kalian bisa tercover, gitu ya. Oke, okay. itu aja untuk pembelajaran hari ini. Uh, minggu depan kita akan bahas tentang uh, penugasan, cara mengumpulkan tugas, bagaimana kalau kita komunikasi di classroom dengan bapak ibu guru dan lain sebagainya. Jadi kendala-kendala yang kalian temukan silahkan dicatat. Minggu depan seperti tadi yang ditanyakan Mbak Amel, Alisa dan lain sebagainya. Kendal-kendal di classroom, dicatat-catat-catat-catat. Nanti tunjukkan ke Pak Anggun aja, nggak apa-apa. Nah, kita bahas minggu depan. Ya. Oke, okay? itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa presensi. ya Presensinya jangan pakai kelas 7, kamu udah kelas 8. Ya, itu. itu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga kalian tetap sehat, dilindungi, mendapat mempukah barokah dan rezeki yang melimpah dari yang maha kuasa. Jaga selalu kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu, berakhir, dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Ya. Oke, terima kasih. Pak Anggun Akhiri, Bila Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.